ओक्यप्रांचे शंगलापेर आवभान हाश्यकर मुंतबो कादेरेर जनवी छिन्नो बीएनपी आवमी लिग बीरोथी प्लाट्फर्म बोलेन शिल्पो मोंच्वी নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে অর্থায়ন কোনো বাধা নয় জানালেন পরিকল্পনা মন্ত্রী অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখাই চ্যালেঞ্জ দেশের বিভিন্ন স্থানে মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ তীব্র শীতে বিপাকে খেটে খাওয়া মানুষ বাড়ছে হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা এবং আবারো অস্থির চালের বাজার কেজিতে বেড়েছে 2 থেকে 6 টাকা সিন্ডিকেটকে দুষছেন ব্যবসায়ীরা স্বাগত এশিয়ান নিউজ 30 তে আপনাদের সাথে আছি সুবর্ণা গোলন্দাজ এবং একই সঙ্গে আমি আছি ত্রিনে ইসলাম দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন যে নির্বাচনকে সারা বিশ্ব স্বীকৃতি দিয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা ও সংলাপ আহ্বান করা হাস্যকর জাতীয় ফ্রন্টের কোনো দাবি থাকলে তা সংসদে এসে বলার আহ্বান জানান তিনি সকালে গাজীপুরের চন্দ্রায় ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী এসব কথা বলেন মন্ত্রী বলেন বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশই বাংলাদেশের নির্বাচনকে স্বীকৃতি দিয়েছে প্রশংসা করেছে এই সময় আগামী 7 দিনের মধ্যে সড়ক মহাসড়কের পাশে থাকা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের নির্দেশ দেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী যেই নির্বাচন সারা বিশ্ব স্বীকৃতি দিয়েছে গণতান্ত্রিক বিশ্বে যে নির্বাচন স্বীকৃতি পেয়েছে সেই নির্বাচন নিয়ে জাতীয় সংলাপের দাবি হাস্যকর বিএনপি কোনো রাজনৈতিক দল নয় এটি শুধু আওয়ামী লীগের একটি বিরোধী প্ল্যাটফর্ম বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী অ্যাডভোকেট নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন দুপুরে নরসিংদী সার্কিট হাউজের সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি মন্তব্য করেন তিনি বলেন বিএনপি এক এক সময় এক এক ভাবে আবির্ভূত হয় একটা সময় তারা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এই সময় মন্ত্রী জানান বর্তমান সরকারকে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় গণমানুষ রায় দিয়েছেন জাতির রায় বাস্তবায়নের সরকার কাজ করে যাবে এটা কি কখনো আওয়ামী লীগ বিরোধী একটা প্ল্যাটফর্ম অন্যরা কি ব্যাখ্যা করে আমি জানি দিস ইজ নট এ পলিটিক্যাল পার্টি টু বি আমাদের কি যে ম্যান্ডেট দিয়েছে জাতি এটা উন্নয়নের পক্ষে আজকে সেখানে আমরা আমাদের কাজ যেগুলো আছে মহাপরিকল্পনাগুলো আর আমার একটা বিশাল মন্ত্রণালয় আই বিলং টু এন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্ট্রিক্ট ইউ নো ইট নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে অর্থায়ন কোনো বাধা হবে না যে গতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে তাতে আগামী 5 বছরে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভব এশিয়ান টেলিভিশনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেছেন নতুন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান মেহেদী হাসানের রিপোর্টে বিস্তারিত साधुबोध সেটুকু করব আমি এখানে সৃজনশীল হবে আমার নিজের ইনিশিয়েটিভে আমার ক্যাবিনেটের বাইরে গিয়ে বা আমার সংবিধান বা আইন বা আমার প্রধানমন্ত্রীর চিন্তা চেতনার বাইরে গিয়ে আমাকে নিজে নিজে থেকে কিছু করার স্কোপ কিন্তু লিমিটেড নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রবৃদ্ধি আরও বাড়ানো এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখার মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ব্যাপারেও আশাবাদী এই মন্ত্রী অর্থনৈতিক কাজ এই মূল কাজ সরকারের অর্থনৈতিক কাজ অর্থনৈতিক এইটাকে অর্জন করার জন্য অবকাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন বিনিয়োগের প্রয়োজন মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজন সেগুলো যুগপথ আমাদের কাজ করতে হবে একটা ছেড়ে একটা করা যাবে না কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এবং ভিশন টোয়েন্টি ফোরটি ওয়ান নিয়েও যে রেটে গ্রোথ হচ্ছে এই রেটে রেভিনিউ রাজস্ব অর্থ এই ইকোনমি জেনারেট করবে না করলে গ্রোথ হচ্ছে কীভাবে গ্রোথে যাচ্ছে কোথায় চুরি চামারি কিছু হয় কিন্তু চুরি চামারি তুলনামূলকভাবে অতটা নয় 
চুইয়ে যাওয়ার পরেও যেটুকু থাকে সেভেন এইট পার্সেন্ট গ্রোথে এটা অনেক অনেক ভালো মন্ত্রিপরিষদের কাজকে টিম ওয়ার্ক বলেও উল্লেখ করেন নতুন পরিকল্পনা মন্ত্রী আচরণ করিব মেহেদি হাসান এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা ঢাকার কিছু অঞ্চল সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের শৈতপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে যা অব্যাহত থাকতে পারে আরও পাঁচ দিন আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অবস্থান করছে ফলে অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশ সহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে গতকাল দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে রাজশাহীতে রাজশাহীর বদল গাছিতে সাত দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস এছাড়া উত্তর জেলাগুলোতে শীতের কারণে বাড়ছে রোগ পালাই কয়েকদিন ধরে দেশের বৃহত্তম চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজা নগরে বেড়েছে চালের দাম বাজারে নতুন ধান উঠলেও কমেনি দাম বরং কেজি প্রতি দুই থেকে ছয় টাকা বেড়েছে সব ধরনের চালে হঠাৎ করে চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় হোচট খাচ্ছেন ভোক্তারা তবে মিল মালিকরা বলছেন ধানের দাম বাড়ায় বেড়েছে চালের দাম কুষ্টিয়া থেকে হাসিবুর রহমান রিজুর তথ্য ছবিতে রাশেদ আকনের রিপোর্টে বিস্তারিত নির্বাচনের আগে কিছুটা স্থিতিশীল থাকলেও চালের দাম আবারও বাড়তে শুরু করেছে এক সপ্তাহের ব্যবধানে কেজি প্রতি বেড়েছে দুই থেকে ছয় টাকা দেশের সবচেয়ে বড় চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগর যেখানে মন ভেদে চালের দাম বেড়েছে একশো থেকে দুশো টাকা হঠাৎ করে চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে ক্রেতারা এখন চাউলের দাম কেজি প্রতি দুই টাকা থেকে তিন টাকা বেশি হয়ে গেছে কিছুদিন আগে নতুন চাল উঠল ধান উঠল এখন যদি চালের দাম এত বেড়ে যায় তাহলে পরবর্তীতে তো যখন আরও ক্রাইসিস সৃষ্টি হবে গত সপ্তাহে চাউল কিনলাম একরকম এই সপ্তাহে কেনার জন্য আসছে এখন দেখছি দাম বেশি এদিকে ধানের দাম বেশি হয় চালের দাম বেড়েছে বলে দাবি চাল ব্যবসায়ীদের অন্যদিকে ধানের ন্যায্য দাম না পাওয়া নিয়ে হতাশ চাষিরা মিনিকেট চাউল আটচল্লিশ টাকা বেচলাম এখন পঞ্চাশ টাকা বেড়েছি বর্তমানে কাজল লতা উনচল্লিশ টাকা চল্লিশ টাকা বেচলাম এখন বিয়াল্লিশ টাকা বেচা লাগছে ধানের যা দাম চালের দাম বাড়ে বাড়ছে ব্যবসিক লাভ হচ্ছে চাষের কিছুই হচ্ছে না তবে মিল মালিকদের দাবি ধানের দাম বাড়ায় চালের দাম কিছুটা বাড়লেও এর প্রভাব পড়েনি মোকামগুলোতে নির্বাচনের পরে বাজারটা একটু শান্ত হয়েছে বেচাকেন একটু অর্ডার হয়েছে যার ফলে দামটা একটু বৃদ্ধি কিন্তু ধানের তুলনায় চালের দাম বৃদ্ধি হয় নাই পার ব্যাগে আমাদের আমরা যেটা মিনিকেট বলি বিক্রি যেটা মিনিকেট ব্র্যান্ড এই ব্র্যান্ডটা পঞ্চাশ টাকা পার ব্যাগে বাড়ছে সচিবালয়ে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন এশিয়ান টেলিভিশন ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ হারুনুর রশিদ সিআইপি বৃহস্পতিবার সকালে প্রথমেই তিনি শুভেচ্ছা জানান সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরকে এ সময় জাতীয় নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ের পেছনে দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ওবায়দুল কাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন বলে মন্তব্য করেন আলহাজ হারুনুর রশিদ সিআইপি এরপর বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সিকে তার কার্যালয়ে গিয়ে ফুলের শুভেচ্ছা জানান এশিয়ান টিভির চেয়ারম্যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকেও এশিয়ান পরিবারের পক্ষ থেকে ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয় এ সময় শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করায় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান হারুনুর রশিদ সিআইপি পরে সচিবালয় তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী সমর রেজাউল করিম ভূমি মন্ত্রী সাইফুদ জামান চৌধুরীর হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান এশিয়ান টেলিভিশন ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ হারুনুর রশিদ সিআইপি গাজীপুরের ভাওরাইতে স্ত্রী হত্যার পর লাশ গুমের ঘটনায় প্রধান আসামি স্বামী শাহজাহান মিয়া সহ দুই সহযোগীকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব সকালে কাউরান বাজারে র্যাবের মিডিয়া সেন্টারে গ্রেপ্তারকৃতদের গণমাধ্যমের সামনে হাজির করা হয় এরপর সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানায় যৌতুক না পেয়ে গাজীপুরের ভাওরাইতে স্ত্রীকে হত্যা করে শাহজাহান মিয়া দুই সহযোগীর মাধ্যমে শাহজাহান সেফটি ট্যাঙ্কে লাশ ফেলে গুম করে এছাড়া গাজীপুর জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আন্তজেলা ডাকাত দলের প্রধান ও দুই নারী সহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব দশই জানুয়ারি গতকালকে আমরা তিনজনকে গ্রেফতার করি মোহাম্মদ শাহজান মিয়া আঠাশ তার বাড়ি জামালপুর যে হচ্ছে স্বামী এবং তার সাথে হচ্ছে খোকন মিয়া বাইশ কুড়িগ্রাম এবং মুকুল মিয়া পঁচিশ জয়দেবপুর তিন তারিখ সকাল নটার সময় তার মেয়েকে তাদের একটা কন্যা সন্তান রয়েছে ছয় বছরের তার মেয়েকে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে সে গলা টিপে পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করে নিচ্ছি সেট সিকিউরিটি সংবাদ বিরতি ফিরে এসে থাকছে
বিপিএল এ হাই ভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি মাশরাফি রংপুর ও সাকিবের ঢাকা টসে হেরে ব্যাটিং এ রাইডার্স সেন্ট্রাল সিকিউরিটি সংবাদ বিরতি শেষে সবাইকে আবার স্বাগত এশিয়া নিউজ 30 তে আপনাদের সঙ্গে আছি আমরা দুজন আমি ত্রিনা ইসলাম এবং আমি সুবর্ণা গলন্দাজ দেশের সনাম ধন্য কলেজ নটরডেমে 70 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আজ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হচ্ছে দিনটি সকালে রাজধানীর ফকিরাপুলি অবস্থিত কলেজটির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান স্যার ফজলি হাসান আবেদ এই সময় তিনি বলেন নটরডেম কলেজ এবং ব্র্যাকের সাথে দেশের উৎকৃষ্ট নেতৃত্ব তৈরিতে কাজ করে যাচ্ছে এবং আগামীতে এই ধারা অব্যাহত থাকবে এই সময় উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও পিএসসি সহ শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা এবার সারা বাংলা প্রসঙ্গ টাঙ্গাইল ছয় আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য আহসানুল ইসলাম টিটুকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে সকালে টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ সংবর্ধনার আয়োজন করেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ড নাগরপুর শাখা এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার মোহাম্মদ সুজায়ত হোসেন বীর মুক্তিযোদ্ধা রিয়াজউদ্দিন তালুকদার সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এবার শেট প্রপার্টিজ লিমিটেড চট্টগ্রাম সংবাদ শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ঢেলে সাজানো হবে বলে জানালেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী সকালে নগরীর সার্কিট হাউস মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় তিনি আরও বলেন প্রশ্ন ফাঁসকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে কঠোরভাবে দমন করা হবে শিক্ষা উপমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর এই প্রথম চট্টগ্রামে আসেন তিনি এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহতাব উদ্দিন চৌধুরী সিটি মেয়র আজম নাসির উদ্দিন সহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন এবারে বাণিজ্য সংবাদ বাংলাদেশের সর্বপ্রথম মাইক্রো ফিশ ফিড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কেএনবি অ্যাগ্রোফিড লিমিটেডের সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে কেএনবি অ্যাগ্রোফিশ ফিড লিমিটেডের নিজস্ব ভবনে সকালে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে সভাপতিত্ব করেন কেএনবি গ্রুপের চেয়ারম্যান জামিল জামান প্রধান অতিথি ছিলেন কেএনবি গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কামরুজ জামান নাসির অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা কেক কেটে প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেন রূপায়ন ফুটওয়্যার রূপায়ন ড্রেসিং প্রকল্প সহ দু হাজার উনিশ সালের মধ্যে বেশ কয়েকটি নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন রূপায়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী মুকুল বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠানের দিনব্যাপী বার্ষিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা জানান এ সময় সম্মিলিতভাবে রূপায়ন গ্রুপকে এগিয়ে নিতে কর্মীদের নতুন উদ্যমে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির ভাইস চেয়ারম্যান মাহির আলী খান রাতুল বিস্তারিত ফখরুল জাহিনের রিপোর্টে প্রকল্প পরিচালকদের দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দিনব্যাপী রূপায়ণ গ্রুপের বার্ষিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনা দুই চলমান প্রকল্পের পাশাপাশি নতুন প্রকল্পগুলো সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে নানা পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন তারা বিগত বছরের ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন রূপায়ণ গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান মাহির আলী খান রাতুল লিডার স্বপ্ন একা বাস্তবায়ন করে না লিডার স্বপ্নটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য যে চর্চাটা করতে হয় সেই চর্চার 
সভ্যতাটা সে সেট করে দেয় যেটাকে আমরা বলি ইনস্টিটিউশন মাইন্ডসেট অ্যান্ড মানসিক টার্গেট বিজনেস টার্গেট আমরা নিচ্ছি কিন্তু আমাদের মানসিক টার্গেটটা কি অবস্থা সেটা কিন্তু আমরা বিবেচনা করতে পারতেছি না কারণ মানসিক টার্গেটটা ঠিক না থাকলে বিজনেস টার্গেটটাও হবে না সবশেষে সার্বিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য তুলে ধরেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান বলেন মানব সেবার পাশাপাশি মুনাফা অর্জনই ব্যবসার প্রধান লক্ষ্য হিউম্যান রিসোর্স কাস্টমার ল্যান্ড ওনার এবং ব্যান্ডার আমাদের অর্থ কোনো সম্পদ নয় আমাদের নিজস্ব জমি আমাদের সম্পদ নয় এই চারটা আমাদের ওয়েলথ এই চারটা ওয়েলথকে কিভাবে একসাথে কাজ করানো যায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমার মনে হয় এইবার এইচ আর ফাইন্যান্স এবং কোম্পানির প্রধানগণ এটাকে আমার মনে হয় একটা বেস্ট অ্যাফোর্ডে নেওয়ার আপনারা ব্যবস্থা নেবেন এ বছর রূপায়ণ গ্রুপে পঁচিশ শতাংশ কর্মী বৃদ্ধি করা হবে বলেও জানান প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী খান মুকুল ফখরুল শাহিন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ কংগ্রেসের অনুমোদন না পেলে মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল নির্মাণের জন্য তহবিল বরাদ্দে জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণার হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্থানীয় সভায় বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো সীমান্ত পরিদর্শনে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের তিনি বলেন জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার পুরোপুরি এখতিয়ার আমার আছে মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল নির্মাণে বরাদ্দ অনুমোদনের প্রশ্নে ট্রাম্পের সঙ্গে ডেমোক্র্যাটদের সমঝোতা না হওয়ায় বিশ দিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র সরকারে চলছে আংশিক শাটডাউন তারপরও দেয়াল নির্মাণের প্রশ্নে অনড় অবস্থানে রয়েছেন ট্রাম্প এদিকে এর প্রতিবাদে নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে বিক্ষোভ করেছে হাজারো মানুষ বিপিএলে হাই ভোল্টেজ ম্যাচে রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে টস হেরে ব্যাট করছে ঢাকা ডায়নামার শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তাদের সংগ্রহ আট উইকেটে একশো বিরাশি রান মিরপুরে ম্যাচের শুরুতেই বিপাকে পড়ে সাকিবের ঢাকা দলীয় নয় রানে সোহাগাজির শিকার হন হজরতুল্লাহ দশ রান যোগ হতে অধিনায়ক মাশরাফি তুলে নেন সুনীল নারিনের উইকেট এরপর রনি তালুকদার উমিজানুর ফিরে যান দলীয় চৌষট্টি রানের মধ্যেই তবে পোলারের ঝড়ো ফিফটিতে বড় সংগ্রহ তুলে নেয় ঢাকা দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে সন্ধ্যার সাতটায় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান খেলবে রাজশাহী কিংসের বিপক্ষে দর্শক এর সাথে শেষ করব এশিয়া নিউজ থার্টি তার আগে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড শিরো নাম জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার ঐক্যফ্রন্টের সংলাপের আহ্বান হাস্যকর মন্তব্য কাদেরের জনবিচ্ছিন্ন বিএনপি আওয়ামী লীগ বিরোধী প্ল্যাটফর্ম বললেন শিল্পমন্ত্রী নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে অর্থায়ন কোনো বাধা নয় জানালেন পরিকল্পনা মন্ত্রী অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখাই চ্যালেঞ্জ দেশের বিভিন্ন স্থানে মৃদু থেকে মাঝারি শৈতপ্রবাহ শীত তীব্র শীতে বিপাকে খেটে খাওয়া মানুষ বাড়ছে হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা এবং আবারও অস্থির চালের বাজার কেজিতে বেড়েছে দুই থেকে ছয় টাকা সিন্ডিকেটকে দুষছেন ব্যবসায়ীরা এশিয়া নিউজ থার্টি এ পর্যন্তই আমাদের পরের সংবাদ সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ